ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியத்தில் எவல்யூஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ ஸ்டான்ஷியம் கார்பனேட் எஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது ஸ்டான்ஷியம் சிஓ த்ரீ கார்பனேட் இந்த ஸ்டான்ஷியம் கார்பனேட் வந்து டீகம்போஸ் ஆகி ஸ்டான்ஷியம் ஆக்சைடாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் பிரிஞ்சிடுது இந்த ரியாக்ஷனுடைய கேபி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இன் பார்ஷியல் ப்ரெஷரில் கொடுத்துருக்காங்க என்னது டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் அட் தௌசண்ட் டூ கெல்வின் தௌசண்ட் டூ கெல்வினில் இந்த ரியாக்ஷனுடைய கேபி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நாம் கேசி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கேசி அப்படிங்கிறது அந்த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ வந்து கான்சன்ட்ரேஷனில் சொல்லலாம் இது வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வேல்யூவை வந்து நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மாற்றணும் சரி இப்போது இந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்ட்டு ஆர்டி பவர் ஆஃப் டெல்டா என்ஜி இதுதான் வந்து கேபி அண்ட் கேசிக்கான ரிலேஷன் நம்ம லெசனில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதுதான் இப்போ இந்த கேபி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இந்த கேசி வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேபி என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் கேசி நமக்கு தெரியாது ஸோ கேசி ஆர் அப்படிங்கிறது ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அதோடய வேல்யூ என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஒன் டீ அப்படிங்கிறது என்ன டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் டூ ஸோ தௌசண்ட் டூ இப்போது டெல்டா என்ஜி டெல்டா என்ஜி அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராடக்ட் அண்டு ரியாக்டண்ட்டோடைய மோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் ப்ராடக்டோடைய மோல்ஸில் இருந்து ரியாக்டண்ட்டோடைய மோல்ஸை வந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதுதான் வந்து டெல்டா என்ஜி ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது டெல்டா என்ஜி எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருக்குது இது ஒரு மோல் இருக்குது இது ஒரு மோல் இருக்குது ஸோ டூ இங்கே ஒன் ஒரு மோல் தான் இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் தான் அப்போ டெல்டா என்ஜியோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ பவரில் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஒன் இன்ட்டு தௌசண்ட் டூ பவரில் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ அது பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நமக்கு கேசி மட்டும் தான் வேணும் இல்லையா இந்த டேம் அப்படியே கீழே வந்துடும் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ ஒன் இன்ட்டு தௌசண்ட் டூ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதுதான் டூவில் போட்டால் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போது கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஒன் 3, 2, 1 ஒன் இருக்கும் நம்ம வந்து டூ டிஜிட் எடுத்துக்கிட்டாவே போதுமானது தான் அப்போது கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சரியா இப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் எப்படி போடலாம் இங்கே கீழே டூ டிஜிட் இருக்கிறதுனால அதை ஹோல் நம்பராக மாற்றிக்கிறோம் ஹண்ட்ரடாவில் போடும்போது அப்போ மேலே என்ன கிடைக்கும் ஒன் டென் கிடைக்கும் கீழே வந்து ஃபோர் ஒன் ஒன் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து டிவைட் பண்ண வேண்டியது தான் இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் என்ன கிடச்சிருக்கு கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் ஒரு நாலு டிஜிட் போட்டால் போதும் இன்ட்டு மிச்சம் என்ன இருக்குது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இதை வந்து ஹோல் நம்பராக எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு நம்ம டூ டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ என்ன கிடைக்கும் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஆல்ரெடி டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதை ரெண்டு ஆட் பண்ணி எழுதுறோம்னா கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த ரியாக்ஷனுடைய கேசி வேல்யூ